আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল লার্নিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাকিব গতানুগতিক আমি ইউএক্স নিয়ে কথা বলছি ইউএক্স এর উপরে টিউটোরিয়াল দিচ্ছি আজকে তার এই ধারাবাহিকতায় ইউএক্স ডিজাইন নিয়ে যারা প্র্যাকটিস করতেছেন তারা অনেকেই আমাকে কমেন্টস করেছেন যে আসলে কোন কোন টুলস গুলো ব্যবহার করে আসলে একটা ইউএক্স ডিজাইন করা হয় বা কোন কোন সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করে ইউএক্স ডিজাইন করা হয় সো আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু ওয়েবসাইটের লিস্ট দিব যেই টুলস গুলো আপনি অনলাইনে ব্যবহার করে আপনি আপনার কাজটাকে অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন সো গতানুগতিক আমরা ডিজাইনের যে টুলসগুলো জানি যেটা যেমন ফটোশপ ইলাস্টেটার ইন ডিজাইন আফটার ইফেক্ট অথবা অ্যাডোভি এক্স ডি বা এরকম অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে আজকের আমি কথা বলবো এর একটি ব্যতিক্রম জায়গা থেকে যেটা হবে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক কোনো অফলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার নয় এবং কেন আসলে অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যারগুলো ইউএক্স ডিজাইনাররা ব্যবহার করে এর পিছনে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে সময় সেভ হয় এবং একসাথে অনেকগুলো ব্যক্তি কলাবরেশন করে কাজ করতে পারে সো আমি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো যে পাঁচটা স্টেজে কথা বলবো একটা হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিং বা রিসার্চের যে জায়গাটা যে আসলে কিভাবে মূলত হচ্ছে যে সবাই মিলে একটা রিসার্চ তৈরি করে এবং সবার কনসেপ্টগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসলে কাজ করা হয় সেটাই বলা হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিং সো এই মাইন্ড ম্যাপিং নিয়ে আমি কথা বলবো এরপর কথা বলবো ফ্লো চার্ট অর্থাৎ যেটা আপনি মাইন্ড ম্যাপিং করলেন এবং যেই তথ্যগুলো পেলেন সেই তথ্যগুলোকে কিভাবে আপনি এবার ওয়েবসাইট আকারে সাজাবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত হচ্ছে ফ্লো চার্ট আর এর বাইরে হচ্ছে যে আপনার ফ্লো চার্ট রেডি হলো মাইন্ড ম্যাপিং হলো এবার আপনার যে আইডিয়াগুলো রয়েছে আপনি সেই আইডিয়াগুলোকে কিভাবে ওয়ার ফ্রেম বা রেডি করবেন স্কেচ করে সেটাকে কিভাবে ডিজিটাল ওয়ার ফ্রেমে নিয়ে যাবেন সেই জায়গাটা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম সেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এরপরে রয়েছে হচ্ছে ফটো টাইপ অর্থাৎ আপনি যে ওয়েবসাইটটা করলেন যে ওয়ার ফ্রেমটা করলেন সেই ওয়ার ফ্রেমটা আসলে কতটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়েছে সেটা একেবারে প্র্যাকটিক্যাল একটা ওয়েবসাইটের মতো প্র্যাকটিক্যাল একটা অ্যাপসের মতো যাতে করে আপনি এটাকে টেস্ট মানে করতে পারেন সেই বিষয়টাই আপনি করতে পারবেন প্রোটোটাইপের মাধ্যমে আর এর বাইরে হচ্ছে ইউজাররা আসলে কোন জায়গায় গিয়ে মূলত হচ্ছে তারা আটকে যাচ্ছে কোথায় গিয়ে তার একটা কাজ করতে প্রবলেম হচ্ছে তারা একটা প্রোডাক্ট কিনতে গিয়ে কোন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তার একটা সার্ভিস নিতে গিয়ে কোথায় গিয়ে প্রবলেমে পড়তেছে সেই সময় সমস্ত টেস্টিংগুলো করতে পারবেন আপনি ইউজার টেস্টিংয়ের মাধ্যমে আজকের এই পাঁচটা বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সাথে ছোট্ট করে আলোচনা করব আর প্রথম যে সাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক্স মাইন্ড এই এক্স মাইন্ড সাইটটা অনেক সুন্দর এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ধরনের মাইন্ড ম্যাপিং এক্সাম্পল এখানে রয়েছে যেখান থেকে আপনি খুব দ্রুত প্রত্যেকে কলাবরেট করে কয়েকজন ব্যক্তি একসাথে এটাকে নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন সেটা একটা সুবিধা এখানে রয়েছে এবং এর বাইরে আপনি যদি কিছু এক্সাম্পল এখানে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে বিভিন্ন দেবে প্রজেক্টগুলো হয় সেই প্রজেক্টে আসলে কিভাবে কাজ হয় সেই কাজগুলোর কিছু এক্সাম্পল এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ একটা প্রজেক্টে কাজ করতে গেলে প্রথমত আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হয় আমরা কি করব কিভাবে করব কোথা থেকে করব আসলে কারা এখানে কাজ করবে এই ধরনের অনেক ধরনের ইনফরমেশান আমাদের দরকার হয় সো এই এক্সাম্পলগুলো মূলত হচ্ছে যে আপনার দেখলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন যাতে করে একটা প্রজেক্ট কাজ করতে গেলে যেই প্রসেসিংটা ফলো করা হয় তারা আসলে কি করবে কোথায় যাবে কোন দিক দিয়ে যাবে সেই পুরো প্রসেসটা বা পুরো কাজের প্ল্যানিংটা মূলত এই মাইন্ড ম্যাপিংয়ের মধ্যে হয়ে থাকে বা এর মধ্যে যেটা সাইট রয়েছে এক্স মাইন্ড এটা খুব একটা পপুলার সাইট এটার মাধ্যমে আপনারা সেই কাজটা করতে পারবেন এর বাইরে আরও একটা সাইট রয়েছে সেটা হচ্ছে মাইন্ডোমো এই সাইটের মাধ্যমে আপনারা সেই কাজগুলো করতে পারবেন এবং এর কয়েকটা ভার্সন রয়েছে একটা হচ্ছে ফ্রি ভার্সনে আপনি মোটামুটি কিছু ইউজ করতে পারবেন আবার পেইড ভার্সনে এটা গিয়ে ইউজ করতে পারবেন সবগুলোই সফটওয়্যার হচ্ছে এরকম আর এটার মাধ্যমে আপনি কনসেপ্ট ম্যাপিং করা এবং হচ্ছে যে সেই সাথে সাথে আপনার যে আইডিয়াগুলো রয়েছে আইডিয়েশন করা সেই সমস্ত কাজগুলো এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা করতে পারবেন এখন আমি কথা বলবো হচ্ছে ফ্লো চার্ট বা ডায়াগ্রাম নিয়ে সেই ফ্লো চার্টের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি একটা যখন কাজ করতেছেন তো আপনার ইউজাররা আসলে কোথায় যাচ্ছে অর্থাৎ একটা ইউজারের একটা ইউজারের পূর্ববর্তী অবস্থার যে ইউজার জার্নিটা ইউজার ফ্লোটা সেটা তৈরি করা আর একটা হচ্ছে যে আপনি যে তাদেরকে সলিউশন দিলেন সেটার পরবর্তী হচ্ছে ইউজার ফ্লোটা চেক করা এই দুইটা বিষয় কিন্তু এখানে খুব বেশি জরুরি সো এখানে আমি যদি একটা লাইভ ডেমো দেখাই আপনাদেরকে দেখেন এখানে একটা সাইডের এক সাইড ম্যাপ রয়েছে এখানে হোম পেজ রয়েছে অথবা হোম পেজের কোথায় কী কী থাকবে কন্টেন্ট সেটা রয়েছে এবং এটার সাথে করে ইউজার আসলে কীভাবে সেটা এখানে একটা অ্যাপস এখানে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এটা একটা অ্যাপস ডাউনলোড
তো এটা হচ্ছে জেনারেল একটা চার্ট এখানে एग्जांपल হিসেবে দেখানো হয়েছে আর এটা হচ্ছে একটা সাইড ম্যাপ এটা নিয়ে আপনারা সাইড ম্যাপও করতে পারবেন এটার মাধ্যমে এবং হচ্ছে যে সবকিছু এটার আপনার কাজ করার সুযোগ কিন্তু রয়েছে সো এখানে एग्जांपल দেওয়া রয়েছে আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম আজকে আর এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো না কারণ অনেকগুলো টুলস আমাদের আমাকে দেখাতে হবে সো এখানে অনেকগুলো ফিচার আপনার রয়েছে এখানে যদি আমি আরো একটু দেখাই ফিচারের মধ্যে আপনি দেখেন সাইড ম্যাপ তৈরি করতে পারবেন এবং ইউ পেজ তৈরি করতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়ালি কোন পেজের সাথে আপনি কোন পেজে যাবে কিভাবে যাবে কিভাবে কানেক্টেড হবে পুরো পেজটা আপনি এখানে তাদেরকে দেখাতে পারবেন সেই সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো বিষয়ের জড়িত রয়েছে আপনি এখানে অনেকগুলো ফিচার পাবেন যেমন আলাদা আইকন পাবেন আলাদা ইমেজের আইকন তারপরে কানেক্টিং করার অ্যাড ইমেজ করার বিল্ডিং ডায়াগ্রাম এই সমস্ত বিষয়গুলো এই ফ্লো ম্যাপের মধ্যে এই ওয়েবসাইটটার মধ্যে আপনারা পাবেন এর বাইরেও আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে প্রোটো টাইপিং অর্থাৎ করার জন্য যে টুলসগুলো ওয়ে ফ্রেমিং করার জন্য যে টুলসটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার এই বালসামিক এটা খুবই পপুলার একটা সাইট এবং এই সাইটের মাধ্যমে আপনি এই বিষয়টা সম্পর্কে মানে খুবই ওয়ে ফ্রেমিং করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি এটা সাপোর্ট পাবেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ওয়ার ফ্রেমিং এটা র ওয়ার ফ্রেম যেমন আমরা যারা এক্সডিতে করি তারা তো আসলে এক্সডিতে করতে পারে ওয়ার ফ্রেমিং এর বাইরেও আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার রয়েছে আমি এখানে ওয়ার ফ্রেমিংয়ের জন্য এই বাসামিকটা দেখাচ্ছি এর বাইরে আরও একটা রয়েছে যে এই যে পেন্সিল প্রজেক্ট এটাও আপনার ওয়ার ফ্রেমিংয়ের জন্য খুব ভালো কাজ করে আর সবচেয়েতে ভালো যে সাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আজুর এই সাইটটা হচ্ছে খুবই ভালো যেটা ওয়ার ফ্রেমিং করার ক্ষেত্রে আপনাকে খুবই আইডিয়া মানে এক্সপিরিয়েন্স দিবে খুব ভালো মানের আপনারা যদি তাদের প্রতিটা বিষয়গুলো খুব ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে আপনার দেখতে পাবেন এই সাইটগুলো নিয়ে আপনারা যদি ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আপনারা এটা সম্পর্কে যথেষ্ট আইডিয়া পাবেন এবং আমি বলবো যে আপনারা আমি ডিসক্রিপশানের লিঙ্কগুলো দিয়ে রাখব এবং আপনারা এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করে দেখবেন যাতে করে আপনাদের এখান থেকে কিছু আইডিয়া হয় কারণ আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে কাজ করতে যাবেন অথবা কোনো জায়গায় কাজ করতে যাবেন কোম্পানির সাথে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এই ধরনের টুলস ব্যবহার করে সো আপনাকে এই বিষয়টা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে আপনার কাজ করাটা অনেক বেশি সহজ হবে এরপরে আরও একটা টুলস এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোটো টাইপিংয়ের জন্য তো এই প্রোটো টাইপিংয়ের জন্য যেটা হচ্ছে ফ্লিন্টো এই ফ্লিন্টো এটা এত বেশি আসলে অনলাইনের ক্ষেত্রে একটু পপুলার রয়েছে দেখা যায় যে অনেকে যারা অফলাইনে কাজ করেন এখন এক্সডির এই ফিচারগুলো রয়েছে আপনি প্রোটো টাইপিং করে সেটা ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ার করতে পারবেন আপনারা অলরেডি এই ভিডিওটা দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে একদম রিয়েল একটা এক্সপিরিয়েন্স এখানে আপনি দিতে পারবে যে একটা ওয়েবসাইট কমপ্লিটলি তৈরি করার আগেই আপনি সব কিছু এখানে চেক করে নিতে পারতেছেন যে আসলে কিভাবে সেটা কাজ করে কি কি এখানে রয়েছে সমস্ত কিছু আপনি এইটার মাধ্যমে আপনি চেক করতে পারবেন এখানের যে ব্লগুলো রয়েছে আপনারা যদি সেই ব্লগুলো আর্টিকেলগুলো পড়েন তাহলে আমি মনে করি আসলে এই ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি আইডিয়া আপনার চলে আসবে এটা আর একটা মক আপ এই মক আপটা এজ ইউজুয়াল আমি নিজেও ইউজ করি এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লায়েন্টের কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে মক আপটা ইউজ করে খুব দ্রুত আপনি প্রেজেন্টেশন করে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে খুবই ইজি এবং খুবই ফাস্ট এবং দেখা যায় যে এইগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি মূলত যে একটা প্রজেক্ট বা একটা অ্যাপস কিভাবে কাজ করে রিয়াল আপনি কাজ করার পরে আপনি এটাকে হোম স্ক্রিন থেকে ইন্ড স্ক্রিন পর্যন্ত আপনি যদি যান আবার সেই ইন্ড স্ক্রিন থেকে ব্যাক করে যদি হোম স্ক্রিনে আসতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এই অ্যাপসটা আসলে ইউজার ফ্রেন্ডলি বা কাজ করে আর কোনো জায়গায় গিয়ে যদি আপনি বাধাপ্রাপ্ত হন তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে আসলে এই অ্যাপসটার মধ্যে কোথাও গিয়ে প্রবলেম রয়েছে সেটা ঠিক করতে হবে এর বাইরে আর একটা টুলস এখানে রয়েছে এই সাইটটা হচ্ছে ক্রেজি এক এটা মূলত আপনার কাজ করবে ইউজার টেস্টিংয়ের জন্য ইউজার টেস্টিং বলতে আমি যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আপনি এদের সাথে রেজিস্ট্রেন করে নিতে হবে তারপরে আপনি এখানে ডাটাগুলো তৈরি করতে পারবেন আপনি যে অ্যাপসটা তৈরি করলেন সেটা আপনি এদের কাছে দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট হোক আপনার অ্যাপসের লিঙ্কটা হোক সেটা আপনি অনলাইনে আপলোড করে সেই লিঙ্কটা এদের কাছে দেওয়ার পরে এরা এদের মাধ্যমে এটা আপনি টেস্ট করতে পারবেন যে আসলে এখানে অনেক ধরনের ইউজার রয়েছে এবং সেই ইউজাররা টেস্ট করে একটা আপনাকে ফিডব্যাক দিবে সো এই ফিডব্যাকটা দেখে দেখে আপনি আপনার সাইডে আরও বেশি আপডেট করবেন এবং এটা হচ্ছে আরও ইউজেবেলা এটা সবচাইতে বেশি পপুলার এই ইউজার টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আই ট্র্যাকিং করা হয় এখানে ইউজার আসলে কোথায় বেশি সময় বেশি নিচ্ছে কোন বাটনে ক্লিক করতেছে কোনো বাটন স্কিপ করে যাচ্ছে কিনা আসলে কোন কোনো রি টেক্সট সে পড়তেছে কোন টেক্সট পড়তেছে না সেই বিষয়গুলো পর্যন্ত সব কিছু মনিটরিং করা হয় এই ইউজেবেলা অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আসলে এই ক্ষে
কোম্পানির সাথে ডিজাইনারের সাথে ডেভেলপারের সাথে মার্কেটারের সাথে সবার সাথে কলাবোরেট হয়ে কাজ করা অর্থাৎ আপনি যে কাজটা করতেছেন সেটা কিন্তু একজন কোম্পানির ডিরেক্টর সেও কিন্তু এখানে দেখতেছে আবার একজন ডেভেলপারও সে দেখতেছে অর্থাৎ যখন একটা কাজ হচ্ছে সেটা যাতে করে সবাই কন্ট্রিবিউশন করে আপনি যখনই করতেছেন সাথে সাথে যাতে ভুলটা ধরা পড়ে এই জন্যই হচ্ছে অনলাইন টুলসগুলো ব্যবহার করা হয় অফলাইন টুলস ব্যবহার করলে যেটা হয় যে একা কাজ করতে হয় তারপরে আবার অনলাইনে সাবমিট করতে হয় তারপরে রিভিশনের জন্য ওয়েট করতে হয় বা কারো ফিডব্যাকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু এই টুলসগুলো ব্যবহার করলে যে বিষয়টা বা যে সুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না অর্থাৎ ডিরেক্টলি সবাই মিলে কাজ করতেছে যে যখনই আসতেছে সাথে সাথে আপনার এই কাজের ফিডব্যাকটা দিয়ে দিচ্ছে এবং হচ্ছে আপনার কাজটা কিন্তু দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা অনেকটা বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে ডে ওয়াই ডে সফটওয়্যারগুলো আগে যেটা অফলাইন ভার্সন ছিল সেগুলো অনলাইনে চলে আসতেছে সো আপনি নিজেকে যদি এখন আপগ্রেড না করেন তাহলে কিন্তু যে প্রবলেমটা ফেস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি নিজেকে ট্রেন্ডি পর্যায়ে রাখতে পারবেন না বা নিজেকে আপডেট রাখতে পারবেন না আমি বলবো অবশ্যই এই টুলসগুলো সম্পর্কে ঘাটাঘাটি করেন এই বিষয়ে এর বাইরেও আর অনেকগুলো টুলস আছে সো আমি যেগুলো মানে পেরেছি সেই বিষয়গুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করেছি আর ইউএক্সের টিউটোরিয়াল কন্টিনিউ আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো কিছু গুড নিউজ রয়েছে নেক্সটে আসলে আমরা কিছু লাইভ প্রজেক্ট করব সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আস্তে আস্তে কথা হবে আমি ডিটেলসে প্রতিটা পার্ট বাই পার্ট কথা বলার চেষ্টা করব কারণ যেই বিষয়গুলো আমি শিখছি আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সেই বিষয়গুলো জানানোর আর যদি সেই বিষয়গুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এ গুরুত্বপূর্ণ আপনার মতামতগুলো দিবেন আসলে ইউএক্সের আপনি যদি নাইস গুড ভাল লাগছে এই ধরনের কথাগুলো যদি আপনি কমেন্টসে করেন তাহলে আসলে ফিডব্যাকটা আসে না বা আমরা সেখান থেকে আসলে ভালো কিছু পাচ্ছি না বাট আপনি যদি এখন এটা সম্পর্কে টিউটোরিয়ালটা দেখলেন দ্যাট মিনস আপনি এটা সম্পর্কে যদি একটা কমেন্টস করেন তাহলে দেখা যায় এক লাইন দুই লাইন পাঁচ লাইন একটা কমেন্টস করলে আপনাকে আপনার মধ্যে এই বিষয়টা কিন্তু পুরোপুরি আপনি শিখে ফেললেন সেই সেই জিনিসটা কিন্তু আপনার হয়ে যাবে সো এই জন্য বলবো যে আসলে কমেন্টস করার ক্ষেত্রে আপনি যদি মোটামুটি এটা ডিটেলসে গিয়ে অ্যানালাইসিস করেন তাহলে আপনার এটা অনেক বেশি হেল্প হবে সো এই টিউটোরিয়ালটা অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন আর প্র্যাকটিসের যে কাজগুলো রয়েছে সেটা আপনারা আমাদের গ্রুপ রয়েছে ডিজিটাল লার্নিং যে গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপে গিয়ে কাজটা পোস্ট করবেন আমরা যারা রয়েছে তারা চেষ্টা করবে সেখানে আপনাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম